హాయ్ నేను మీ డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి ఏంటి వాళ్ళ డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు జోషి గారు అనుకుంటున్నారా ఎస్ నేను డిఫరెంట్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇవాళ మీకు డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపిస్తున్నాను అంటే ఆస్ట్రాలజర్ అనేసరికి ఈ మధ్య ఒక మూస్ అయిపోయింది అనమాట అంటే రుద్రాక్షలు వేసుకొని జపమాలలు వేసుకొని కైండ్ ఆఫ్ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక ఇమేజ్ అనేది అయిపోయింది అనమాట సో ఆ ఇమేజ్ని దూరం చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ మీ మీ ముందుకి కొంచెం వినూత్నంగా సరికొత్త రూపంలో మోడ్రన్లో వచ్చాను ఎందుకు అంటే విజ్ఞానానికి విద్యకి మనం ఒక రూపాన్ని ఇవ్వలేం ఇట్ ఈస్ దేర్ సో ప్రజలందరినీ అవేర్ చేసే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఒక డిఫరెంట్ టాపిక్స్ తీసుకున్నాను ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్గానే నా ఈ వేషధరణ సరే చూ లెట్స్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఏకాంతం ఇవాళ మీకు ఈ ఏకాంతం అనే ఒక విషయాన్ని క్లియర్గా చెప్పబోతున్నా ఇది అందరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ప్రపంచంలో మీకంటూ ఒక గొప్ప స్నేహితుడు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి వాడు మీతో మాట్లాడేటువంటి మీతో నడిచి మీతో గడిపి మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకొని మిమ్మల్ని సంయమనం పరిచి మీ బాధలతో మీతో ఉండి మీ సుఖంలో మీతోటి ఉండి మిమ్మల్ని ఓదార్చేటి కేవలం ఏకాంతం మాత్రమే ఆనందానికి ఏకాంతం అక్కర్లేదు ఆనందం అందరితో పంచుకుంటా కానీ బాధని పంచుకోలే అదే ఏకాంతం ఈ ఏకాంతం అనేది ఎంత విలువైంది అని అంటే గొప్ప గొప్ప మేధావులందరూ కూడా ఈ ఏకాంతంతో స్నేహం చేసిన తర్వాతనే వాళ్ళు మేధావులయ్యారు ఏకాంతం అనేది ఒక గొప్ప వరం దాన్ని నిజంగా మీరు అనుభవించగలిగితే ఆ ఏకాంతాన్ని మీతో మీరు గడపడం వితౌట్ ఎనీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వితౌట్ ఎనీ గ్యాడ్జెట్ లీవింగ్ విత్ యూ ఫర్ యూ బికాస్ ఆఫ్ యూ అండ్ విత్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ యూ యూ నీడ్ ద ప్లేస్ యూ నీడ్ ద పర్సనల్ స్పేస్ అదే లోన్లీనెస్ చాలామంది సింపతి కోసం లోన్లీనెస్ని చూస్తారు డోంట్ డూ దట్ ఈ సింపతి కోరుకోవడం అని ఏదైతే ఉందో ఈ జీవితంలో మీరు ఎప్పుడైతే వేరే వారి యొక్క సింపతి కావాలి అని ఎప్పుడైతే కోరుకుంటారో దాట్స్ ద టైమ్ యు ఆర్ డైట్ నువ్వు చనిపోయిన కిందకి లెక్క యు ఆర్ లీవింగ్ కెడవర్ అంటే నువ్వు ఇంకొకరి సింపతిని ఎప్పుడు కోరుకోకు ఎవరో వచ్చి నా మీద జాలి చూపించాలి నన్ను ఓదార్చాలి అని ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆలోచన చేసావో నువ్వు ఫెయిల్ అయిన కిందకి లెక్క ఎందుకోసం అంటే నీతో నువ్వు యుద్ధం చేయాలి నీలో నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి నీలో నువ్వు నిమగ్నం అవ్వాలి నువ్వేంటిదో అర్థం చేసుకోవాలి అది కేవలం ఏకాంతంలో మాత్రమే కుదురుతుంది వీలైతే ఒక్క ఫ్రెండ్ని దగ్గర పెట్టుకోండి ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలుసా ఒక మంచి పుస్తకం ఇంకేం చేయకండి ఈ ఏకాంతం సాధారణంగా ఎవరు కోరుకుంటారంటే ముఖ్యంగా తమ జీవితంలో ఏదైతే వాళ్ళు కోల్పోతారో ఒక దాన్ని ఆశిస్తారు ఆశించి ఏదైతే కోల్పోతారో వాళ్ళు ఏకాంతాన్ని కోరుకుంటారు బట్ ఆ ఏకాంతం వాళ్ళకి హార్డ్లీగా దొరుకుతుంది అయిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఆ ఏకాంతం వెళ్ళకుండా చేస్తారు ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏకాంతాన్ని కోరుకోవాలన్నప్పుడు ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ దెమ్ వాళ్ళకి ఆ స్పేస్ ఇవ్వండి ఈవెన్ మీ మీ భార్య అయినా మీ భర్త అయినా మీ స్నేహితుడైనా మీ అక్క చెల్లెలైనా అన్నతమ్ముళ్ళైనా మీ నాన్నగారైనా మీ అమ్మైనా మనిషిని తనని తాను ఓదార్చేది కేవలం ఏకాంతం మాత్రమే 
ఒక సందర్భంలో నేను రీసెర్చ్ చేసే ప్రయత్నంలో నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఆ రీసెర్చ్లో నేను అనుకున్న సాధించలేకపోతున్నాను ఒక మూడు నెలల పాటు ఒకే రూమ్లో వెలుతురు లేదు ఏం తెలియదు నాకు మూడు నెలలు కేవలం నా పుస్తకాలు మాత్రమే ఇంకా ఏమీ తెలియదు నాకు పుస్తకాలతో మూడు నెలలు గడిపాను ఆ మూడు నెలలు అయినది కూడా నాకు తెలియదు అసలు అలా గడిపాను నేను నాకు అనుకున్నది నేను సాధించే వరకు ఆ మూడు నెలలు అయినట్టు కూడా నాకు తెలియదు దాదాపు తొంభై ఎనిమిది రోజులు గడిపాను నేను కేవలం మ్యాగీ తిన్నాను మ్యాగీ స్ప్రౌట్స్ ఖర్జూరాలు మ్యాగీ అండ్ మాకు అది అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఉండే కాబట్టి బయటకు కూడా వెళ్ళలేదు నేను కేవలం యోగా చేయడం అక్కడిదక్కడనే మెడిటేషన్ చేయడము వర్కౌట్ చేయడము మళ్ళీ ఆలోచించడం నిద్రపోవడం లేవడం అదే పుస్తకాలు తిరిగి ఇయ్యడం నో గ్యాడ్జెట్స్ నథింగ్ ఈ తత్వం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రపంచాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అని అంటే మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఒక గొప్ప మేధావులు చెప్పేది ఏం తెలుసా ఈ ప్రపంచాన్ని నువ్వు గెలవడానికి ఎక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు నిన్ను నువ్వు గెలిస్తే నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే నువ్వు ప్రపంచాన్ని గెలిచినట్టే నిన్ను నువ్వు గెలువు నిన్ను నువ్వు గెలిచి నిన్ను నువ్వు ఓదార్చుకొని నిన్ను నువ్వు సంయమనం పరుచుకొని నిన్ను నువ్వు సమర్థుడిగా మార్చుకున్నప్పుడు నువ్వు ప్రపంచాన్ని ఈజీగా గెలుస్తావు అందులో ఏమాత్రం డౌట్ లేదు దెర్ ఆర్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు గురుగారు నాకు అతను మోసం చేశాడు ఆమె మోసం చేసింది నేను చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నాను నా మ్యారిటల్ లైఫ్లో నాకు కుదరట్లేదు ఇలా చాలామంది ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు బాధపడుతూ నాకు మాట్లాడతారు నాకు అర్థం కాదు అక్కడ నేను అన్న వర్డ్ అంటున్నారు కదా నువ్వు అంటే ఎవరు నువ్వు పుడుతున్నావు చస్తున్నావు ఎట్లావు చస్తావు పుట్టావు చస్తావు మధ్యలో పెరుగుతున్నావు ఇక్కడ ఏర్ష ద్వేషము అసూయము అండ్ ఇతరులను బాధ పెట్టడము వీటి వల్ల ఏ ఏదైనా ఆనందం కలుగుతుందా నిజంగా నీకు ఆనందం అనిపిస్తుందా అని అంటే నువ్వు ఒక పంచి వితౌట్ ఎనీ గ్యాడ్జెట్స్ నువ్వు ఒక్కొడివి మాత్రమే ఈవెన్ నువ్వు ఫీమేల్ అయితే నువ్వు ఒక్కదానివి మాత్రమే ఒక రూమ్లో కనీసం ఒక వారం రోజులు గడుపు టు వితౌట్ టాకింగ్ ఎనీ వన్ అండ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీథింగ్ జస్ట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ బీ విత్ యూ అండ్ హ్యావింగ్ ఎనీ గ్రేట్ బుక్ దట్ సచ్ ఏ లైక్ ఒక యోగి ఆత్మకథ లేకపోతే పతంజలి యోగ సూత్రం శ్రీమద్ భగవద్గీత ఈ మూడు పుస్తకాల్లో మీకు ఏ పుస్తకం నచ్చుతుంది దీన్ని రిపీట్ 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 చేయండి ఐ సజెస్ట్ టు రీడ్ భగవద్గీత ఏడు వందల శ్లోకాలు ఎవడు చదవడస్తారు ఎవడైతే నేను హిందువు హిందువు అని బాగా అంటాడో ఈ ధర్నాలని కొట్లాట్లని పోతారో వాళ్ళు నిజంగా భగవద్గీత పూర్తిగా చదువు ఉండరు భగవద్గీత పూర్తిగా చదివిన వాళ్ళు కానీ ఖురాన్ పూర్తిగా చదివిన వాళ్ళు కానీ బైబిల్ పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు కానీ ఎవరిని ద్వేషించరు ఎవరిని తిట్టరు అసలు మతం గురించి మాట్లాడరు వాళ్ళు కేవలం మానవత్వం గురించి మాట్లాడతారు సరే కమ్ టు ద పాయింట్ ఈ ప్రపంచంలో మనిషి తనను తను గెలవగలిగితే కనుక ప్రపంచాన్ని గెలవగలుగుతాడు అనేది నా సిద్ధాంతం ఇది గొప్పవాళ్ళు చెప్పిన సిద్ధాంతం ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నాను అంటే నీకు మించిన గొప్ప స్నేహితుడు నీతో ఇంకెవ్వరు లేరు అనేది ఫస్ట్ నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి చెప్పాలంటే కథలు చాలా ఉన్నాయి ఒక గొప్ప మేధావి కాళిదాసు ఆయన తన జీవితంలో భార్య సర్వస్వం అనుకున్నాడు భార్య దగ్గరికి వెళ్ళాడు భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నాడు అంటే నువ్వు నాకు తల్లివి అని అన్నాడు ఆమెకు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది ఎందుకు అన్నాడు అంటే ఇతనికి పునర్జన్మని ఇచ్చింది ఆమె ఎప్పుడైతే కాళిదాసు ఒక మూర్ఖుడో అతనికి అమ్మవారి యొక్క కృపాకటాక్షంతో విద్యలని లభించాయో దానికి కారణం తన భార్య అయింది 
ఆయన వెళ్ళి ఆమె నువ్వే గొప్పదానివి నువ్వు నాకు తల్లితో సమానం నాకు పునర్జన్మని ఇచ్చావని చెప్పేసని ఆయన ఒక మహాకవి అయిపోయాడు తులసీదాసు తన భార్య మీద వ్యామోహంతో తాడు పట్టుకొని ఎక్కుతున్నానని చెప్పి ఒక తాచుపామును పట్టుకొని ఇల్లు ఎక్కాడు అప్పుడు భార్య అంటుంది నీ యొక్క గొప్పనైనటువంటి సిద్ధాంతము శాస్త్రజ్ఞానము ఈ తుచ్ఛమైనటువంటి దేహం గురించా అని అనేసరికి ఆయన రియలైజ్ అయిపోతాడు ఒక వేమన తన వదిన ముక్కుపోగు తీసుకురమ్మని చెప్పి ఒక తన ప్రేయసి చెప్తే తన వదిన ముక్కుపోగుని అడిగినప్పుడు వాస్తవంగా స్త్రీలకు ముక్కుపోగు అనేది వాళ్ళ యొక్క సౌశీల్యంతో సమానం ముక్కుపోగు స్త్రీలు ఎవరికి ఇవ్వకూడదు తీయకూడదు కూడా దానితో వారి వదిన సరే తీసుకో అని చెప్పి తాను నగ్నంగా ఉన్నప్పుడు నా రెండు కాళ్ళ మధ్య నుంచి తీసుకో అని అంటుంది ఆ సందర్భంతో వేమనకి పూర్తి జీవితం మీద విరక్తి పడుతుంది ఈ తుచ్ఛమైనటువంటి ఒక దేహం గురించి ఒక మానవ దేహం గురించి నేను ఇంతగా దిగజారానా అసలు ఈ ప్రపంచంలో శాశ్వతమైంది ఏంది అని వెతుక్కుంటూ వేమన అయిపోయాడు ఇవాళ గొప్పనైనటువంటి ఐన్స్టీన్ అంత గొప్ప మేధావి నోబెల్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఆయన యొక్క నోబెల్ అవార్డు సంబంధించిన ప్రైజ్ అంతా కూడా తన మొదటి భార్యకి చేశాడు ఈ లెఫ్ట్ ఈజ్ లైఫ్ అలోన్ ఈవెన్ నికోలస్ మనకి ఇంత ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నా అంటే దాని కారణం నికోలస్ కరెంట్ అతను కూడా తన భార్య చాలా సతాయించింది వదిలేశాడు అయినా అతని ఏకాంతాన్ని అతని ఆ సమయంలోని ఎప్పుడైతే పెయిన్ మొదలవుతుందో బాధ మొదలవుతుందో ఆ పెయిన్లో నుంచి మీకు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది అంటే మీ మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటూ ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ గెలవడానికి ముందుకెడతారు సో శాస్త్రంలో చెప్పిన తప్పు కాదు కామిగాక మోక్షగామి కాలేయడం అనేది అంటే నేను ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా అండి నేను కాలేజ్లో లెక్చరర్గా చేసేటప్పుడు ఒక పిల్లవాడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ పిల్లవాడు సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడు లాస్ట్కి ఆల్మోస్ట్ వాడికి ఏ లాస్ట్ మూమెంట్లోనో మా సాంస్క్రిట్ సార్ తోటి ఒక్కసారి మాట్లాడతాను అని ఫోన్ చేశాడు సార్ నేను అయిపోయింది సార్ ఇంకా నేను ఉండను సార్ ఇక దాన్ని క్షమించాలి సార్ నేను మీకు చాలా ప్రామిస్ చేశాను నేను లైఫ్లో గెలుస్తాను అది ఇది మీ యొక్క స్టోరీస్ కానీ మీ యొక్క క్లాసెస్ విని నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను కానీ ఐ కాంట్ లీవ్ నేను బతకలేను సార్ నేను చనిపోతున్నాను అని అంటే సరే రా నువ్వు చస్తే చావు కానీ నువ్వు లాస్ట్ నాకెందుకు ఫోన్ చేస్తావు రా అన్న అంటే లేదు సార్ నాకు ఎందుకో మీరు గుర్తుకొచ్చారు అంటే మీకు అమ్మనాడు గుర్తుకు రాలేదని అంటే లేదు సార్ నాకు మీరే గుర్తుకొచ్చారు అంటే మరి ఒక పని చేద్దాం రా నువ్వు చస్తే చావు నాకెందుకు పోయేది ఉంది కానీ నీ ఎవరికో ప్రతి ఒక్కడికి కష్టాలు ఉంటాయి నాకు కష్టాలు ఉంటాయి నీ కష్టాలు ఉంటాయి నాకు ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్పరా అన్న అన్న ఏంటి సార్ అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఆత్మహత్య చేసుకుని ఏదైనా ఒక పక్షిని కానీ ఒక జంతువుని కానీ నాకు చూపించి నువ్వు చచ్చిపోరా అన్నాను లేదు గురుగారు దొరకరు సార్ దొరకరు దొరకదండి అంటే మరి అయితే ఒక పది నిమిషాలు ఆగరా నేను వస్తాను ఎక్కడున్నావు నువ్వు నా దగ్గర రా అన్న సార్ నేను ఇంకా ఆగలేను సార్ ఇంకా నాది అయిపోయింది సార్ నేను ఇంకా తట్టుకోలేను సార్ అని ఏడుస్తున్నాడు అదేరా నేను చెప్తున్నది ఒక పది నిమిషాల్లో నా దగ్గర రా తర్వాత కావాలంటే నువ్వు మళ్ళీ పోని ఎన్ని డ్రాప్ చేస్తాను నేను బండి మీద అంటే సో వాడు అప్పుడు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత వాడికి నేను చెప్పాను ఏమైంది రా అంటే నేను ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డాను సార్ నేను అమ్మాయికి ఇవాళ ప్రపోజ్ చేశాను ప్రపోజ్ చేసిన తర్వాత అమ్మాయి నన్ను రిజెక్ట్ చేసింది అని అన్నాడు సరే మంచిదే కదా అది రిజెక్ట్ చేస్తే అంటే ఎట్లా సార్ ఎట్లా మంచిది అయితే సార్ అమ్మ లేకుండా నేను ఉండలేను సార్ అన్నాడు సార్ ఒక్క నిమిషము నువ్వు నీ అటెండెన్స్ నాకు బాగా తెలుసు నువ్వు క్లాస్కి డైలీ లేట్ వచ్చేటోడివి అండ్ నీకు ఎక్కడ కూడా ఎగ్జామ్లో నీకు రిజల్ట్స్ కూడా సరిగ్గా వచ్చేది కాదు క్వార్టర్లు ఎగ్జామ్లో నువ్వు ఫెయిల్ అయినావు ఈ మధ్యలో నువ్వు డైలీ టైంకి వస్తున్నావు నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఎందుకోసం నేను కరెక్ట్గా టంచన్గా టైంకి వస్తున్నావు ఎందుకు రాని అడిగిన సార్ ఆ అమ్మాయి నేను ఫాలో చేస్తున్నా సార్ పొద్దున్నే ఏడు గంటలకు లేచి ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ బస్ ఎత్తుంది ఎక్కడ దిగుతుంది ఏం కథ ఇవన్నీ అమ్మాయిని ఫాలో చేశాను సార్ నేను అట్లా నేను డైలీ టైంకి వస్తున్నాను అన్నట్టు ఓ అట్లా మరి మధ్య అందరూ ఎగ్జామ్లో కూడా కొంచెం మంచి మార్కులు వస్తున్నాయి మరి ఈ మధ్య అన్యువల్ ఎగ్జామ్లో అంటే హాఫ్ ఇయర్లో ఎగ్జామ్లో కూడా మంచిగా పాస్ అయినావు అంటే మంత్లీ ఎగ్జామ్స్ కూడా పాస్ అయినవరా అంటే సార్ ఆ అమ్మాయి గురించి అని చెప్పి నేను ట్యూషన్లో జాయిన్ అయినా సార్ సో ఆ అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేను డైలీ చదువుతున్నా సార్ అన్నాడు మంచిగా ఉంది సరే ఇప్పుడు అదంతా అయిపోయింది సరే ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి నేను రిజెక్ట్ చేసింది సరే 
సో నువ్వు ప్రేమిస్తున్నది ఆ అమ్మాయి శరీరాన్న అమ్మాయి మనసునా అని అడిగిన అడిగితే సార్ మీరు అట్లా అడుగుతే నాకు అర్థమైతే లేదు సార్ అన్నాడు అది కాదురా ఇప్పుడు అమ్మాయి ఉంది రేపు ఎవడో వచ్చి ఆసిడ్ పోషిండు లేకపోతే ఆ అమ్మాయి పోతూ పోతూ కింద పడ్డది ఒక దెబ్బ తాకింది ఆమెకు మరకలు ఏర్పడ్డ ముఖం మీద లేదంటే ఆమె మోయి మేకప్ పోతుంది ఆమె అందవిహీనంగా అనిపిస్తుంది నువ్వు ఆమెను ఇష్టపడతావా అని అంటే లేదు సార్ అమ్మాయి ఫుల్ మస్తు స్మార్ట్ ఉంటుంది సార్ కాదురా స్మార్టే ఉంటుంది ఒప్పుకుంటున్నా కానీ ఆ అమ్మాయి అందవిహీనంగా అవుతే నువ్వు అమ్మాయిని ఇష్టపడతావా అని అన్నా ఏమో సార్ సో నీకు నీ ప్రేమ మీద నీకు క్లారిటీ లేదు నువ్వు ప్రేమిస్తున్నది దేహాన్న మనసున మనిషిన నీ క్లారిటీ లేదు మరి ఏం చేయాలి సార్ అంటే వాస్తవంగా ప్రతి మనిషికి ప్రేమ అనేది ఏంటంటే నిన్ను ఒక లక్ష్యం వైపు అంటే ఒక ఒక కామం ఒక కోరిక అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను ఒక లక్ష్యం వైపు పంపిస్తుంది అంటే నిన్ను నిన్ను ఒక సిస్టమ్ చేస్తుంది అంటే అది కావాలన్న కోరికతోటి నిన్ను నువ్వు ఆటోమేటిక్గా నిన్ను నువ్వు మలుచుకుంటావు ఆ కోరికను తీర్చుకునే ప్రయత్నంలో నిన్ను నువ్వు సమర్థుడిగా మలుచుకుంటావు ఎందుకోసం అంటే ఒక బాస్కెట్ బాల్ గోల్లో వేయాలి అని అన్నప్పుడు ఆ గోల్లో వేయాలనే ఒక ఆలోచన ఒక లక్ష్యము నిన్నేం చేస్తుందంటే నిన్ను సమర్థుడి కిందకి మార్చేస్తుంది ఆ లక్ష్యం దాన్ని నువ్వు ప్రేమించడం నేను ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వాలి అని నేను ఆ అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయాలనేది గోల్ ఏదైతే నువ్వు అనుకున్నావో ఆ ప్రయత్నంలో నువ్వు మారిపోయిన ఆ సంగతి నీకు తెలుసా అని అంటే అవును సార్ నేను మస్తు మారిపోయినట్టు సరే ఈ అందం కాదు ఈ అందం ఇప్పటికీ చెడిపోయేదే ఒక అందాన్ని ప్రేమించు నీకు ఆ అందం గురించి చెప్తా ఆ అందం ఈ ప్రపంచంలో ఎప్పటికి కూడా నశించని అందం అదొక దైవీకమైనటువంటి అందం ఆ అందాన్ని నువ్వు ఎంత ప్రేమిస్తే దానివల్ల నీకు డబుల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది దాన్ని నువ్వు ప్రేమించు అన్నాను ఏంటి సార్ అన్నాడు నేచర్ని ప్రేమించు అని చెప్తా నేచర్ అంటే అమ్మ ప్రకృతిని ప్రేమించు ప్రకృతిని ఆరాధించు ప్రకృతి సర్వస్వం ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఉంటావు పోతావు కానీ ప్రకృతి ఎప్పటికీ ఉంటుంది మళ్ళీ నువ్వు పుట్టిన ఈ ప్రకృతి నిన్ను నిన్ను దరి చేర్చుకుంటుంది నిన్ను ప్రేమగా చూసుకుంటుంది కాబట్టి నేచర్ని ప్రేమించు ఎవర్గ్రీ నువ్వు ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవాలు ఎత్తుతావు ఆ ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవాల్లో నిన్ను ప్రేమించి అక్కువ చేర్చుకునేది కేవలం ప్రకృతి మాత్రమే కాబట్టి ప్రకృతిని ప్రేమించు అని చెప్పడం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి వాళ్ళ లోపల అనూహ్యమైన మార్పు వచ్చింది వాడు నేచర్ని ఎంత లవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు నేచర్ని లవ్ అంటే జస్ట్ గివింగ్ లవ్ నేచర్ అంటే ప్రతి ఒక్కటి ఒక జీవిని ఏ జీవిని హాని చేయకపోవడం ఒక్కొక్కరు రాయకొట్టకపోవడం ఏదో ఒకటి ప్రతిది నువ్వు ఎప్పుడైతే లవ్ చేయడం అంటే ఒక మనిషిని ప్రేమించకండి నేను అబ్సల్యూట్లీ చెప్తా మనుషుల్ని ప్రేమించకండి మనసుల్ని కూడా ప్రేమించకండి ఎందుకోసం అంటే మనసు మారుతూ ఉంటుంది మనసు నువ్వు ఆ మనసుని ప్రేమించి ఇవాళ మనసు మంచిగా ఉంది రేపు మంచిగా ఉండదు సో మారుతుంది మారనిది ప్రేమ ఎప్పటికీ మారనిది ప్రేమ ఆ ప్రేమ ఎంత గొప్పది అంటే మారదు ఎప్పటికీ మారని ప్రేమ ఎక్కడుంది అంటే కేవలం ప్రకృతిలో మాత్రమే ఉంది ప్రకృతి మార్పు చెందిన నిన్ను అక్కువ చేర్చుకునే ప్రేమ అది ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రేమ ఏంటి తెలుసా నీకు ఇస్తుంది తప్ప ప్రకృతి ఎన్నడూ ఆశించదు ప్రేమలో ఆశించడం అనేది ఉండదు నీ ప్రేమ అంత గొప్పదై ఉండాలి ఆ ప్రేమలో ఫెయిల్యూర్ అయిన వాడికి ఏకాంతం దగ్గర అవుతుంది ఎవడైతే నిజమైన ప్రేమని నిజంగా ప్రేమిస్తాడో మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తాడో దేన్ని ఆశించకుండా వాడు ఎప్పుడైతే దాన్ని లూజ్ అవుతాడో ఆ అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అప్పుడు ఆ ఏకాంతం వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తుంది ప్లీజ్ ఇన్వైట్ దట్ లోన్లీనెస్ దాన్ని అవాయిడ్ చేయకండి జస్ట్ ఇన్వైట్ దట్ స్పెండ్ విత్ యూ అట్ దట్ మూమెంట్ అప్పుడు నీ మనసు నీతో మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఎవరో చెప్తుంది నీకు ఏం కావాలో చెప్తుంది ఆ ఓదార్పు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆశించకండి నీ మనస్సే నిన్ను ఓదారుస్తుంది ఎప్పుడైతే ఏకాంతంలో బాధలో దుఃఖంలో నిన్ను నువ్వు అర్థం చేసుకొని నీతో నువ్వు గడిపావో నువ్వు అబ్సల్యూట్లీ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అవుతావు ఇంకా నిన్ను ఎవ్వరూ ఓడగొట్టరు నువ్వు గెలిచిపోతావు నిన్ను నువ్వు గెలుస్తావు అప్పుడు ఆ ఏకాంతాన్ని గెలవాలి ఆ ఏకాంతంతో గడిపి దాన్ని ఒక సంతోషంగా దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి బేసిక్గా ఫస్ట్ ఎవడూ ఎంజాయ్ చేయలేడు 
కన్నీళ్ళు వస్తాయి బాధ వస్తుంది మెమొరీస్ వస్తాయి చనిపోవాలనిపిస్తుంది అటు కథల బుద్ధి కాదు ఇటు కథల బుద్ధి కాదు ఎవరితో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది మందు తాగాలనిపిస్తుంది సూసైడ్ చేసుకోవాలనిపిస్తుంది సినిమాలు చూడాలనిపిస్తుంది ఒక్కవైపు మనసు ఉండదు నానా రకాల తిన్న తిండి పడదు అసహ్యం వేస్తుంది వెనక ముందుకి అసలు ఈ ప్రపంచంలో ఏది నాది కాదు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది లెట్ దెమ్ కమ్ అవి రానియండి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని గెయిన్ చేయండి బట్ దెర్ ఈస్ ఏ ది లైట్ ఫ్రూట్ ఒక అమృతం లాంటిది మీకు దొరుకుతుంది అది అదే సక్సెస్ ఈ సక్సెస్ అనేది ఎంత దరిద్రమైందంటే నీ లైఫ్లో ఎవరినైనా వెళ్ళి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని అడుగు ఒక అవార్డు చేతిలో పెట్టుకుని ఒక సక్సెస్ పీపుల్ని అడుగు అన్న నువ్వు సక్సెస్ వచ్చింది కదా హ్యాపీగా ఉన్నావా అని అడుగు వాడిని ఏకాంతంలో అడుగు పబ్లిక్లో అడుగు పబ్లిక్లో అడిగితే పబ్లిక్ కోసం అనేది చెప్పేస్తారు కానీ ఏకాంతంగా నువ్వు అడిగితే వాడి జీవితంలో ఎన్నెన్ని కోల్పోయాను అని కన్నీళ్ళే ఉంటాయి ప్రతీ సక్సెస్ వెనుక హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాట్ ఈవెన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ తక్కువ హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్కి సక్సెస్ వెనుక కన్నీళ్ళు ఉంటాయి దుఃఖం ఉంటుంది ఒక బాధ ఉంటుంది ఒక విరహ వేదన ఉంటుంది ఎంతో దాగిన కష్టం ఉంటుంది వాళ్ళ సక్సెస్ని తీసుకున్న వాళ్ళ సక్సెస్ని ఎంజాయ్ పూర్తిగా చేయరు నిజంగా సక్సెస్ని సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయడు ఎందుకోసం వాడు వాడి జీవితంలో వాడు మనస్సుని మొత్తం వదిలేస్తాడు బుద్ధితోటే పెడతాడు మనస్సు క్షోభ పెట్టుకొని క్షోభ పెట్టుకొని సక్సెస్కి వస్తాడు అలా చాలా తక్కువ మంది మనస్సుకు నచ్చిన పని చేసి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు తక్కువ మంది అయినా కానీ మనస్సును నచ్చిన వాళ్ళని నొప్పించి మరీ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు నొప్పించడం తప్పదు సో ఈ సక్సెస్ అనేది బాగా దరిద్రమైంది కానీ సక్సెస్ కావాలి లైఫ్లో బికాస్ నువ్వు పట్ నువ్వు పుట్టింది నువ్వు చచ్చేది నువ్వు గడిపేది నువ్వు ఉండేది నువ్వు నీతో నువ్వే గడుస్తావు నువ్వుతే నువ్వే నడుస్తావు సో ఈ ప్రపంచానికి నీకంటూ నువ్వు ఏదైనా ఇస్తావు అంటే అది నీ సక్సెసే సో అందుకోసమే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జటరే శయనం ఇహ సంసారే బహు దుస్సారే కృపయా పాహి పాహి మురారే రామకృష్ణ పరమాంస భజగోవిందంలో ఆయన రామకృష్ణ పరమాంస గారి జీవితం చూడండి అట్లాగే భజగోవిందం చెప్పినటువంటి ఆదిశంకరాచార్యులు ఆయన చెప్పింది ఇంతే ఇది సంసారం ఇవన్నీ కామము వ్యామోహాలన్నీ కూడా బట్ ఎవడైతే సక్సెస్ వెనక వెళ్తాడో దుఃఖాన్ని జయిస్తాడో ఒక ఆనందం ఆ ఆనందానికి ఏ ఐహికమైనటువంటి శారీరకమైనటువంటి సంబంధం ఉండదు కేవలం ఒక డివైన్ బాడీ ఒక డివైన్ థింగ్ అది మాటలు చెప్పలేదు ఆ స్ఫూర్తి ఎప్పుడైతే ఆ తృప్తి ఎప్పుడైతే పొందామో అప్పుడు నువ్వు సక్సెస్ అయినట్లేక సో ప్లీజ్ ఇన్వైట్ లోన్లీనెస్ ఏకాంతం గడపండి కానీ మీరు ఏకాక అవ్వకండి సో ఈ వీడియో అందరికీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా డిప్రెస్లో ఉంటే కనుక వాళ్ళకి తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి తప్పకుండా షేర్ చేయండి బికాస్ నాకు తెలిసి ఈ నా మాటలు వాళ్ళని ఒక ఉన్నత స్థాయి వైపు ప్రయాణం చేయిస్తాయి ప్రతి ఒక ఫెయిల్యూర్ పర్సన్ లైఫ్లో సక్సెస్ అవుతాడు గ్యారంటీ సక్సెస్ అవుతాడు ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ఎవర్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ లెసన్ సో ఒక పాఠం ఒక గుణపాఠం జీవితంలో గుణపాఠాలు వస్తూ ఉంటాయి మన జీవితంలో కొంతమంది వస్తారు మనకి గుణపాఠంగా మిగులుతారు వెళ్ళిపోతారు కానీ వాళ్ళనే జీవితం అనుకొని నీతో నువ్వు గడపకుండా నిన్ను నువ్వు శూన్యంలోకి నెట్టేస్తే అది జీవితమే కాదు సో లీవ్ ద లైఫ్ లెట్ లీవ్ దమ్ ప్రేమ అంటే ప్రేమించడం ప్రేమ అంటే ద్వేషించడం కాదు ప్రేమ అంటే ఇవ్వడమే సో మీ డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి ఈ వీడియో అందరికి షేర్ చేయండి 
లైక్ చేయండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఫీల్ యూ పీపుల్ బాయ్